На днях министр природных ресурсов края Андрей Стрелковский провел рабочую встречу в селе Смоленское. Обсуждался вопрос о разведении мусорных потоков. Некоторые жители села выразили недовольство, что на местный полигон привозят отходы из других мест. Население вообще все против Смоленска. Я даже не знаю, редко уж кто рукой отмахнется и говорит, да, это нам не надо. До нас вроде того, что не доходит мы это. И мусорка так она устроена, что она стоит прямо у дороги. Даже взять наших сотрудников, у меня есть сотрудники, которые проживают в недалеком расстоянии от этого, и реально нечем дышать. Прям приходят и говорят, что вечером, что утром, особенно когда свалка горит, то дышать практически нечем. И люди очень этим обеспокоены. Объем мусора большой, да, все недовольны. Что именно везут со всех сторон, и почему именно Смоленская? Угу. Почему крайнее село наше оказалось? Все возмущаются, что возят со всех районов окружающих, что этот дым. Ну, в общем, это нежелательно, чтобы в таком качестве состоянии он оставался. Разрастающийся с каждым днем полигон – больной вопрос для жителей Смоленского. И люди не желают мириться с таким соседством, планируют добиваться референдума. Потоки движения отходов устанавливаются территориальной схемой. Территориальная схема у нас утверждается Министерством природных ресурсов Алтайского края. Прежде чем производится утверждение, территориальная схема проходит общественное обсуждение. То самое общественное обсуждение чиновники Министерства природных ресурсов проводили целых 9 месяцев. Уверяют, от жителей села ни одного замечания не поступало. Данная территориальная схема, которая сейчас действует, она прошла обсуждение с января по сентябрь 2021 году. И 21 сентября 2021 года была утверждена приказом Министерства природных ресурсов. Сейчас на мусорном полигоне села Смоленская размещают отходы из Быстроистокского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Алтайского районов и Белокурихи. При этом основная нагрузка, особенно в разгар туристического сезона, поступает из Алтайского района и города-курорта. На данном совещании сегодня обсуждалась возможность изменения потоков, но только с проведением в соответствии с законодательством процедуры, корректировки, общественных обсуждений снова. Объемов изменения потоков в части потоков, направления потоков с Белокурих и Алтайского района на полигон города Бийска. Поскольку в этом году на полигоне города Бийска будет запускаться мусоросортировочный комплекс. Вопрос решено проработать всесторонне. Процесс не быстрый. Специалисты Министерства природных ресурсов, строительства и финансов постараются разрешить ситуацию, так как изменение логистики может привести к повышению тарифов для всех жителей Бийской зоны. Для людей это худший поворот событий. Ксения Цапко, Кристина Чернова, Андрей Сигаев. Будни.